நாம் ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே ஆசரிப்பு கூடாரம் என்ற பகுதியை நாம் அவருடைய கிருபையினாலே நாம் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பல பகுதிகளை நாம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலே நாம் படித்திருக்கிறோம் கடந்த சில வாரங்களாக தூப பீடத்தை குறித்தும் தூப கலசத்தை குறித்தும் தூபத்தை குறித்தும் நாம் கவனித்தோம் இந்த நாளிலே நான் ஒரு புதிய பகுதிக்குள்ளே நான் செல்ல விரும்புகிறேன் யாத்திரை ஆகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் யாத்திரை ஆகமம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் தயவு செய்து பத்தாம் வசனத்திலிருந்து பதினாறாம் வசன வரைக்கும் நான் வாசிக்கிறேன் யாத்திரை ஆகமம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து பதினாறாம் வசன வரைக்கும் நான் வாசிக்கிறேன் சீத்தி மரத்தினால் ஒரு பெட்டியை பண்ண கடவர்கள் அது நீளம் ரெண்டரை மூலமும் அதன் அகலம் ஒன்றரை மூலமும் அதன் உயரம் ஒன்றரை மூலமுமாய் இருப்பதாக அதை எங்கும் பசும்பன் தகட்டால் மூடுவாயாக நீ அதனுடைய உள்புறத்தை உள்புறத்தையும் வெளிப்புறத்தையும் அதனால் மூடி அதன் மேல் சுற்றிலும் பொன்னினால் திறனையை உண்டாக்கி அதற்கு நாலு பொன் வளையங்களை பார்ப்பித்து அவைகளை அதன் நாலு மூளைகளிலும் போட்டு ஒரு பக்கத்திலே ரெண்டு வளையங்களும் மறு பக்கத்திலே ரெண்டு வளையங்களும் இருக்கும்படி தைத்து சீத்தி மரத்தால் தண்டுகளை செய்து அவைகளை பொன் தகட்டால் மூடி அந்த தண்டுகளால் பெட்டியை சுமக்கும்படி அவைகளை பெட்டியின் பக்கங்களில் இருக்கும் வளையங்களிலே பாய்ச்ச கடவாய் அந்த தண்டுகள் பெட்டியிலிருந்து கலற்றப்படாமல் அதன் வளையங்களிலே இருக்க வேண்டும் நான் உனக்கு கொடுக்கும் சாட்சி பிரமாணத்தை அந்த பெட்டியிலே வைப்பாயாக அன்பின் ஆண்டவரே நன்றியோடு நாங்களும் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த வாசிக்கப்பட்ட வேத பகுதியை உங்களுடைய அன்பான கரத்திலே அடியான் வைக்கிறேன் தேவரே தயவாய் பொறுப்படுத்து நம்முடைய நாமத்தை மாய்மைப்படுத்தி உங்களுடைய வேதத்தின் மகத்துவங்களை நாங்கள் காண கத்தர் உதவி செய்யும் நீரே சத்திய ஆவியாகி நீர் எங்களை சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் நடத்தி நம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தி ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் விழாவே ஆமை தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இந்த இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் முதல் முறையாக தம்முடைய ஜனங்களை பார்த்து தனக்காக ஒரு வாசஸ்தலத்தை உருவாக்கும்படியாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த வாசஸ்தலத்தை உண்டாக்க ஆண்டவர் சொன்ன முதலாவது பொருள் இந்த பெட்டி தான் ஆனால் நான் வரிசைக்கரமாக உள்ளே போக வேண்டும் என்பதற்காக நான் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தினுடைய பிரகாரங்களிலிருந்து ஆரம்பித்து பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே நான் பிரவேசிக்கும்படி அந்த சார்ந்த ஆசிரிப்பு கூடார படத்தை போடுங்க தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இதுதான் இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரம் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆண்டவர் எழுதும் போது இங்கே உள்ளே இருந்து தான் இங்கே வெளியே ஒவ்வொரு பொருளாக கொண்டு வந்தார் ஆனால் நான் படிப்பதற்கு லகுவாக இருக்கும்படியாக நான் வெளியில் இருந்து உங்களுக்கு உள்ளே விளக்கி கொண்டே வந்தேன் இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ளே மனுஷன் பிரவேசிக்கும் போது முதலாவது தொட்டி இங்கே இருக்கிறது பலி பலிபீடம் இருக்கிறது ரெண்டாவது தொட்டி இருக்கிறது அடுத்த திரைக்குள்ளே இங்கே மூன்று பொருட்கள் இருக்கின்றன ஒன்று சமூக தப்பம் குத்து விளக்கு தூப பீடம் இவைகளை நாம் கவனித்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இங்கே ஒரு திரை இருக்கிறது இந்த திரையில் வித்தியாசமான ஒரு சித்திர வேலையினாலே கேருபீன்கள் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இந்த திரைக்குள்ளே போகும் பொழுதுதான் அங்கே இருக்கிறது தான் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி இங்கே பெட்டி இருக்கிறது அந்த பெட்டியின் மேலே கிருபாசனம் இருக்கிறது 
இந்த பெட்டியை குறித்து ஆண்டவர் முதலாவது ஆரம்பிக்கிறார் ஆலயத்தினுடைய வேலையை ஆரம்பிக்கும் போதே முதலாவது இந்த பெட்டியை தான் ஆரம்பிக்கிறார் உள்ளே இருந்து தான் வெளியே கொண்டு வருகிறார் ஆனால் நான் உங்களுக்கு விளங்கி கொள்ளும்படியாக நான் வெளியில் இருந்து வரிசையாக நம்முடைய லட்சியப்பின் அனுபவத்திலிருந்து நான் உள்ளே போய் இந்த பூரணத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக நான் பாடத்தை வெளியில் இருந்து நான் கொண்டு வந்தேன் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இந்த ஆசா இந்த உள்ளே உள்ள மிக முக்கியமான ஆறாவது பொருள் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி இந்த பெட்டி என்று சொல்லப்படுகிறது முதலாவதாக பலிபீடம் ரெண்டாவதாக தொட்டி மூன்றாவதாக மேஜை நாலாவதாக குத்து விளக்கு ஐந்தாவதாக தூப பீடம் ஆறாவதாக இந்த பெட்டி ஏழாவதாக கிருபாசனம் ஏழு பொருட்கள் இந்த பொருட்கள் இருந்தன ஆனால் நீங்கள் கவனித்து பார்ப்பீர்களானால் இந்த ஐந்து பொருட்கள் திறந்தவைகளாகவே இருந்தன பலிபீடத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் தொட்டியை பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் அங்கே எங்கே ரகசியமே இல்லை குத்து விளக்க பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் திறந்து தான் இருக்கு மேஜையை பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் திறந்து தான் இருக்கு இன்னும் நீங்கள் தூப பீடத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் திறந்து தான் இருக்கு அது மேலே தூப அங்கே எங்கேயும் மறைவு கிடையாது ஆனால் ஒரு பெட்டி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலே செய்யப்பட்ட பொருள் இந்த ஒன்று தான் பெட்டி என்று சொன்னால் நம்முடைய வீடுகளிலே முக்கியமாக நம்முடைய பொருட்கள் நம்முடைய உடைமைகள் நம்முடைய இரகசியமான காரியங்கள் இவைகளை மூடி வைக்கிற பொருள் தான் பெட்டி என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ ஆவிக்குரிய உலகத்திலே ஆண்டவரிடத்திலே எல்லாமே திறந்தவைகளாக அல்ல எல்லாம் ஆண்டவர் பலிபடுத்த திறந்து வச்சார் ஆண்டவர் எல்லாம் திறந்து வச்சார் ஆனால் எல்லாம் திறந்து வைத்தாலும் ஆண்டவர் சில காரியங்களை நமக்கு விளங்காத அளவில் ஆண்டவர் மூடியும் வைத்திருக்கிறார் அநேக காரியங்கள் நமக்கு புரிகிறது இல்லை தேவன் செய்கிற கிரியைகள் அநேக காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விளங்குகிறதே இல்லை ஆகினால் தான் மறைவானவைகள் எல்லாம் கர்த்தருக்கு உரியவைகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளோ நமக்கு உரியவைகள் என்று தேவனுடைய மனுஷன் எழுதி வைத்தான் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக நான் நினைக்கிறேன் பாகமத்தின் புஸ்தகம் எடுத்தால் வாசிங்க மறைவானவைகள் தேவனுக்கு உரியவைகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளோ வாசிங்க மறைவானவைகள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு உரியவைகள் இந்த நியாயப்பிரமாணின் வார்த்தைகளின்படி எல்லாம் செய்யும்படிக்கு நமக்கும் நம்முடைய இந்த நியாய வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளோ இந்த நியாயப்பிரமாணின் வார்த்தைகளின்படியெல்லாம் செய்யும்படிக்கு நமக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் எந்தென்றைக்கும் உரியவைகள் இப்போ ஆண்டவருடைய காரியத்தில் மறைவான காரியங்களும் இருக்கு எல்லாம் ஆண்டவர் வந்து வெளிப்படையாக நமக்கு சில காரியங்கள் அநேக காரியங்களுக்கு புரிகிறது இல்லை பாருங்க யோபை ஆண்டவர் சோதித்து அவனுக்கு வந்து பின்னாலே இரட்டிப்பான நன்மைகளை தேவன் தந்தார் அப்படின்னு நம்ம வந்து வாசிக்கிறோம் ஆனால் அன்றைக்கு இந்த யோபுக்கு தான் ஏன் சோதிக்கப்படுறோன்னு அவருக்கு தெரியாது அது மறைமாக வைக்கப்பட்டது இன்றைக்கு நாம் படித்து அறிஞ்சிக்கிட்டோம் நமக்கு சத்தியத்தை தெரியும் ஆனால் நாம் அறிஞ்சு ஏன் கர்த்த இருந்த யோபுவை சோதித்தார் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் மோசை அந்த ஆபரகாமே ஏன் சோதித்தார் 
எனக்கு அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அன்றைக்கு உன் பிள்ளையை கொண்டு போய் வெட்டுன்னு சொன்ன உடனே ஆல்ட்ரு எந்த விளக்கத்தையும் கொடுக்கல அவர்கிட்ட போய் வெட்டு என்று சொன்னார் தவிர நீ பயப்படுறியா இல்லையா அப்படிங்கிறத சோதிக்கிறதுக்கு நான் உன்னை அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு உன்னை வெட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஆண்டர் விளக்கத்தை ரிசல்ட்டை சொல்லலை எதுக்காக இந்த சோதனை அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லலை சிங்கத்தின் கவியில் தானியலை போட சொல்லும் போது அவர் நினைப்பா நான் மூணு வேளை ஜோம் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் ஒரு குற்றம் இல்லாத இருக்கிறேன் எனக்கு ஏன் இந்த சிங்கத்தின் கேபி ஆண்டு ஒரு சொல்லலை நீ அங்கே போ அங்கே போனால் தான் உன்னை தப்பு வச்சு இவங்களெல்லாம் தூக்கி உள்ளே போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அவர் சந்தோஷமாக உள்ளே போயிருப்பார் அப்போ எதனுடைய முடிவுமே ஆண்டவர் சொல்லலை அவங்களுக்கு அந்தந்த காலங்களிலே அவர்களுக்கு ஏன் இந்த பாதையில் நடத்துகிறேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது யோசியப்போ பாருங்கள் ஆண்டவர் வந்து இந்த தரிசனத்தை கொடுத்தாரு தரிசனத்தை கொடுத்து அவர் வந்து அவர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கார் நம்ம எல்லாரும் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நம்முடைய அண்ணன் நம்முடைய தம்பி நம்முடைய அப்பா நம்ம அம்மா எல்லாரும் வணங்குவாங்கன்னு தரிசனத்தை கொடுத்தாரு ஆனால் நேர் எதிராக காரியம் நடக்குது ஆண்டு ஒரு ஒரு நாள் அவர்கிட்ட வந்து சொல்லலை கூப்பிட்டு சொல்லலை யோசிப்பு நீ ஒன்றும் பயப்படாத நீ இந்த அந்த வழியில் போனால் தான் நீ எகிப்தில் போய் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கெலாம் நீ பின்னால் பஞ்சம் வரப்போகுது அவங்களெல்லாம் நீ காப்பாற்றுறது தான் அந்த வழியில் உன்னை நடத்துகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வேறு விதமாக ட்ரையல் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் ஆண்டவர் வந்து அவர்கிட்ட இந்த சோதனையவோ இந்த சிறைச்சாலைக்கு ஏன் போகணுன்னியோ அல்ல இந்த அவமானத்தின் பாதை ஏன்னியோ அதை அனுபவித்தவங்களுக்கு தெரியாது அதை வெளிப்படுத்தி கொடுக்கல ஆனால் அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்த சத்தியங்களை அவர்கள் உண்மையாக இருந்தாங்க தாங்கள் என்ன செய்யணுங்கிறத அவங்களுக்கு என்ன வெளிப்படுத்தப்பட்டதோ அது வரைக்கும் உண்மையாக இருந்தாங்க மற்றவைகள் எல்லாம் ஆகினால் தான் பவுல் சொல்கிறது போல் நமக்கு ஒன்று தாங்க தெரியும் அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் ரோமர் எட்டு இருபத்தி எட்டு வாசித்து பாருங்க அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஒன்று தான் தெரியும் ஏன் நடக்குன்னு தெரியாது ஆனால் எதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன நடந்தாலும் எதுக்கு தான் நடக்கு அந்த ஒன்று தான் அவங்களுக்கு ஒன்று தான் வெளிப்படுத்தப்பட்டது தம்மிடத்திலே அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் தீமை செய்கிறது இல்லை இன்றைக்கு அவமானமாய் தெரிகிற காரியம் இன்றைக்கு கஷ்டமாய் தெரிகிற காரியம் இன்றைக்கு புரியாத காரியம் இது முடிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நன்மையாக இருக்கும் வெற்றியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அவங்க விசுவாசித்தாங்க பரிசுத்தவான்களுடைய எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவர் இதே பாணியை தான் நடப்பிச்சுட்டு போனார் முன்னால் நீங்கள் இது எங்கே மறைச்சி வச்சா யாருக்கு மறைச்சி வச்சார்னா உள்ளே பிரவேசிக்கிறாங்க பாருங்கள் புதுசாக ரட்சிக்கப்படுறாங்க பாருங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில் ஒன்றும் மறைவில்லை ஆனால் தேவன் யாருடைய வாழ்க்கையில் ரகசியத்தை கை கொள்கிறார்னா தேவ சந்நிதியில் அங்கே தேவன் பேசுகிற பரிசுத்த ஸ்தலம் இருக்குது பாருங்கள் அங்கே நெருங்க நெருங்க தான் தேவன் அந்த நெருங்கி வருகிற பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கையில் தான் அநேக ரகசியங்களை அவங்க வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றி அவங்களை அறியாத பாதையிலே ஆண்டவர் நடத்துகிறார் அதனால் தான் சில சொல்ல வழி சொல்லுங்கிற அளவில் அன்றையும் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதுள்ளவர்கள் துன்பப்படுவார்கள் என்று சொல்கிறது அநேகர் வேறு விதமாக நினைக்கிறாங்க நாம் தேவ பக்தியாய் நடக்க நாம் முயற்சிக்கிற வேளையில் அநேக காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்க தெரியாத விதமாக அதை என்ன தான் நினச்சிக்கிறோம்னு சொன்னீங்கன்னா அதை துன்பமாக நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் அந்த துன்பத்தை கண்ட வருஷத்துக்கு சரியாக ஆண்டு வர ரெட்டிப்பான மகிழ்ச்சி ஆக்கிறதுக்கு தான் ஆண்டு ஒரு துன்பத்தின் வாதில் கொண்டு போகிறார் அதனுடைய முடிவு துன்பத்தினுடைய முடிவு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரட்டிப்பான மகிழ்ச்சிக்குள்ளே தான் தேவன் நம்மை நடத்துகிறார் அவங்க அதை துன்பமாக நினைக்கிறது இல்லை அதை ஒரு கஷ்டமாக நினைக்கிறது இல்லை தேவன் எந்த பாதையில் கொண்டு போனாலும் யோ சொன்னது போல் எனக்கு ஒன்றும் தெரியலை நான் முன்னால் போனால் அவரை காணும் பின்னால் பார்த்தா அவர் எங்கே ஒழிச்சிருக்கிறார் வலது பக்கத்தில் கிரியை செய்கிறாரு ஆனால் பார்த்தா காணலை இடதுபுறமும் காண முடியலை ஆனால் எனக்கு ஒன்று தெரியும் நான் அவரை காணாதபடி இது பெரிய ரகசியமாக இருந்தாலும் கத்தரை தேடி நான் தேடி அழுத்து அவரை காண முடியாமல் போனாலும் எனக்கு ஒரு ரகசியம் மட்டும் தெரியும் நான் போகிற வழியாக கத்தரை அறிவார் எனக்கு அது மட்டும் தெரியும் 
அந்த ஒன்றை மட்டும் நான் அறிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அப்போ எனக்கு ஆண்டவர் வந்து இந்த காரியத்தை எனக்கு சொல்லலை ஏன் உனக்கு இதை நடப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லலை ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லாமல் போனாலும் எனக்கு ஒன்று மாத்திரம் தெரியும் வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகள் எனக்கு உரியது மறைவானது என் ஆண்டவருக்கு உரியது அதை நிச்சயமாகவே தேவன் ஒரு காலத்தில் வெளியே கொண்டு வந்து என் நீதியை வெளிச்சத்தில் நிறுத்துவார் என்பதை அவர் அறிந்தார் ஆகினால் ஆவிக்குரிய உலகத்தில் பாருங்கள் நமக்கு அநேக காரியங்கள் புரியாத ரகசியமாக பெட்டியில் மூடப்பட்டு வைத்திருக்கிறது பெட்டியும் இருக்கிறது என்பதை வைத்து கொள்ள வேண்டும் தேவ சமூகத்திலே தேவனிடத்திலே இரகசியங்கள் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்து விடவே கூடாது கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக கர்த்தர் செய்கிற காரியங்கள் இரகசியமாக இருந்தாலும் அவைகள் உண்மையானவைகள் அவைகள் ஏற்ற காலத்திலே பலனை கொடுக்கும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக நம்மையும் ஆண்டவர் சொல்லுகிற பொழுது ஒன்று குருந்தியர் நாலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால் ஒன்று குருந்தியர் நாலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் இப்படியாக எந்த மனுஷனும் எங்களை கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரர் என்றும் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் என்றும் தேவனுடைய ரகசியங்களின் தேவனுடைய ரகசியங்களை உக்கிரான காரன் ரகசியங்களின் உக்கிரான காரன் தேவனுடைய ஊழியன் மாத்திரம் இல்ல அவன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா தேவனுடைய ரகசியங்களை காக்கிற உக்கிரான காரணம் உத்தரவாதம் உள்ளவன் அப்ப ஆண்டவர்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ரகசியமும் இருக்கு ஒரு ஊழியக்காரங்கிட்ட ரகசியமும் இருக்கு தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயமை ஆகினாலே இந்த பெட்டி என்று சொல்லப்படுகிற வேளையிலே இந்த பெட்டிக்குள்ளே ஆண்டவர் இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே மகாபரிசலத்துக்குள்ளே இந்த பெட்டியை வச்சிருக்கார் இந்த பெட்டியை பற்றி பல காரியங்களை நாம் அடுத்த வாரம் சிந்திக்கலாம் நான் இந்த வாரம் ஒரு சில காரியத்தை மாத்திரம் நான் சுருக்கமாக நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் இந்த பெட்டிக்கு வந்து நிறைய பெயர் இருக்குது சாட்சி பெட்டி உடன்படிக்கை பெட்டி இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்குது இந்த பெயர்களை நாம் அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு ஏன் அந்த பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டன என்று சொல்லி நான் அந்த பெயர்களை நான் அதுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிறேன் ஆனால் இந்த பெட்டி என்று சொல்லுகிற வழியில் பொருள் இருக்கணும் அந்த பொருளை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா யாத்திரை யாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை நீங்கள் வாசியுங்கள் யாத்திரை யாமம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஒன்று கிருபாசனத்தை பெட்டியின் மீது வைத்து பெட்டிக்குள்ளே நான் உனக்கு கொடுக்கும் சாட்சி பிரமாணத்தை வைப்ப பெட்டிக்குள்ளே நான் கொடுக்கும் சாட்சி பிரமாணத்தை இந்த பெட்டிக்குள்ளே நீ வைப்பாயாக முதலாவது அந்த பெட்டிக்குள்ளே என்ன நினைச்சேன்னா சாட்சி பிரமாணம் அல்லது மோசைக்கு எழுதி கொடுத்த இந்த கற்பலகை முதலாவதுக்குள்ளே இருக்கு தேவ சந்நிதியில் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே இருக்கிற பெட்டியில் முதலாவது இருக்கிறது பிரமாணம் ரெண்டாவது யாத்திரை ஆகமத்தின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால் யாத்திரை ஆமாம் பதினாறு முப்பத்தி மூன்று வாசிங்க மேலும் மோசே ஆரோனை நோக்கி நீ ஒரு கலசத்தை எடுத்து அதிலே ஓமர் அளவு ஒரு கலசத்தை எடுத்து ஓமர் அளவிலே மன்னாவை போட்டு மன்னாவை போட்டு அதை உங்கள் சந்ததியாருக்காக அதை சந்ததியாருக்காக காப்பதற்கு கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே வை கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே வை அப்போ இந்த பதினாறாம் அதிகாரம் எழுதப்படும் பொழுது அங்க என்ன செய்யலன்னா பெட்டி செய்யல த காட்ஸ் பிரஸ் கடவுளுடைய சந்நிதியில அது வை பிற்காலத்திலே தான் பெட்டி செய்யப்படுகிறது ஆனால் அந்த மண்ணா பெய்யும் போது அந்த மோசம் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த மண்ணா என்ன செய்யணும்னா ஒரு நாள் தான் தாக்கு பிடிக்கும் காலையில் செய்த மண்ணாவை நீங்கள் வெயில் ஏறும்போது உரிகிறோம் அடுத்த நாள் வச்சிங்கன்னா பூச்சி பிடிச்சிடும் நாரிகிறோம் ஆனால் ஆறாவது நாள் நீங்கள் ஓய்வு நாளுக்கு முந்தின நாள் ஓய்வு நாளுக்கு தேவையான ரெட்டிப்பாக சேர்த்துக்கலாம் அப்போ ஓய்வு நாளில் இது மண்ணா வந்து உருகவும் செய்யாது நாரவும் செய்யாது ஒரு நாள் தாக்கு பிடிக்கும் ஆனால் இந்த மன்னா வந்து ஆண்டவர் தேவ சந்நிதியில் வைக்க சொல்லும் போது ஒரு நாள் தான் தாக்கு பிடிக்கிற மன்னா 
அல்லது ஓய்வு நாளில் ரெண்டு நாள் தாக்குப்பிடிக்கிற மன்னா த ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆண்டவர் வந்து இந்த ஜனங்கள் வந்து போய் அவர்கள் அந்த சந்ததியில் போய் அடுத்த ஜெனரேஷன் அதாவது மன்னாவை காணாத ஒரு ஜெனரேஷன் இருக்கு இவங்க போய் அந்த பாலும் தேனு ஓடுற தேசம் சேர்ந்து போயிட்டா அதுக்கப்புறம் மன்னா பெய்யாது அப்போ இந்த மன்னாவை வந்து தேவ சன்னதியில் நீ வச்சிருந்தியானா இது எதுக்காக வைக்கணும்னா மன்னாவையே பார்க்காத பிள்ளைகள் எப்பா எங்களை ஆண்டவர் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு மன்னா கொடுத்து எங்களை போஷித்து எங்களை நடத்தினார் அப்படின்னு இந்த மன்னாவை காண்பிக்கிறதுக்காக ஆண்டவர் இந்த மன்னா பத்திரப்படுத்தி வைக்க சொன்னார் அப்ப எத்தனை வருஷம் அந்த மன்னா இருந்தது அப்படின்னு தெரியாது அத்தனை வருஷங்கள் இது ஒரு நாளில் கெட்டு போகிற இந்த மன்னா நித்தியமாக பல வருஷங்கள் அங்கே இருந்ததாக நாம் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் பின்னால் இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா மூன்றாவதாக நான் வாசிக்கிறேன் எண்ணாமம் பதினேழாம் அதிகாரம் பத்தாம் வாசல வாசி பாருங்கள் எண்ணாமம் பதினேழு பத்து எழுதும் போது வந்து பழைய ஏற்பாட்டை புதிய ஏற்பாட்டை கம்பேர் பண்ணி எழுதுகிற ஒரு அருமையான புஸ்தகம் பழைய ஏற்பாட்டில் எப்படி நடந்தது அதனுடைய நிறைவேறுதல் என்ன என்பதை எபிரேய நிருபம் சொல்லுகிறது இந்த எபிரேய நிருபத்தில் எழுதுகிற வேளையில் எபிரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் தயவு செய்து நாலாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தீர்களானால் அதில் பொன்னார் செய்த தூப கலசமும் முழுவதும் பொன்கரடு பொதிக்கப்பட்டிருக்க உடன்படிக்கை பெட்டியும் இருந்தன அந்த பெட்டியிலே மண்ணா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரமும் ஆறனுடைய தளிர்ந்த கோலும் தளிர்த்த கோலும் உடன்படிக்கையின் கற்பலகைகளும் இருந்தன மூணு பொருள் அங்க இருக்கு அங்க முதலாவது என்ன இருக்கு அவர் எழுதும் போது நேர மாற்றி எழுதுகிறார் என்ன இருக்கு மன்னா ரெண்டாவது பொற்ப முதலாவது என்ன இருக்கு மன்னா ரெண்டாவது எங்க பொற்பாத்திரத்தில் மன்னா மன்னா இருக்கு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு 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 நாலு பொற்பாத்திரத்தில் மன்னா அடுத்தது என்னது துளிர்த்த கோலு ஆ அடுத்தது என்னது கற்பலகை மன்னா நீங்க பொற்பாத்திரம் பொற்பாத்திரம் பொற்பாத்திரத்தில் மன்னா இருக்கு துளிர்த்த கோல் இருக்கு அடுத்தது என்ன கற்பலகை இருக்கு ஆனால் நீங்கள் யாத்திரா ம வேகத்தில் வாசித்தீங்கன்னா முதல்ல கற்பலகை அப்புறம் மன்னா அப்புறம் வந்து துளித்த கோல் இவைகள் தான் வரப்பட்டது கத்தோடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாகுது ஆனால் நீங்கள் இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் வரும்போது மூன்று பொருட்கள் இருக்கிறதா வாசிக்கிறேன் அதில் முதலாவது இருக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மன்னா மன்னா பற்றி நிறையா நாம் படிச்சுருக்கோம் நான் சில புஸ்தகங்களை நான் அதை பார்த்தேன் இந்த மண்ணா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன் ஆண்டவர் இந்த மண்ணாவை கொடுத்தார் இந்த மண்ணா எப்போ பெய்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ கொடுத்தார்னு கேட்டிங்கன்னா எகிப்தில் பெய்யவே இல்லை எகிப்தில் இருந்து அவர்கள் வெளியே வந் வெளியே வர்ற வரைக்கும் எதைத்தான் சாப்பிட்டாங்க எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்து ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு என்ன சாப்பிட்டாங்க அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு மடியில் மாவு கட்டிட்டு வந்தாங்கங்க புளிப்பில்லாத அப்பம் மாவு ராத்திரியோட ராத்திரியா அவங்க வந்து ராத்திரியை பஸ்கா சாப்பிட்டாங்க அங்கே இறைச்சியும் பக்கா பு புளிப்பில்ல அப்பமும் சாப்பிட்டாங்க நடு ராத்திரியில் விடுதலை உண்டாயிடுச்சு இவங்க எல்லோரும் வெளியே ஓடி வந்தாங்க ஓடி வந்தால் மீதி மாவு இருக்குது அவ்வளோத்தையும் மடியில் கட்டிக்கிட்டு எல்லாம் தூக்கி எடுத்துகிட்டு ஓடுறோம் பண்ணா காலையில் என்ன வச்சுக்கிட்டீங்க அங்கே வந்து எகிப்திய ராஜா வர்றான் இப்போ இவங்க சமைக்கிறதுக்கு என்ன சமைச்சாங்களோ சாப்பிட்டாங்களோ எல்லாம் அழுதுட்டு கிடக்குறான் நாம் வந்து செத்தோம் இங்கே தான் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு விடியற காலத்தை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா செங்கடலை கடந்துட்டாங்க இந்த செங்கடலை கடக்கிறது 
இந்த அப்போசல் நாயக பாவுல் ஒன்று கொண்டு பத்தாம் சொல்லுகிறது மேகத்துக்குள்ளாக மோசையினாலே ஞான ஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள் அப்போ இவங்க வெளியில் எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்த உடனே ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே அடுத்த ஸ்டெப்பு எங்க வந்தாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஞான ஸ்நானம் எடுத்தாங்க இந்த ஞான ஸ்நானம் எடுத்து கரைய வந்த உடனே இப்ப என்ன இல்லை பழைய ஆகாரம் இல்லை இப்ப என்றைக்கு அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டு நியாசாரித்து வெளியே வந்துட்டாங்களோ அதுல இருந்து அவங்க பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் வரைக்கும் இவங்க கையின் பிரயாசத்தை சாப்பிடல இவங்க என்ன சாப்பிட்டாங்கன்னா வானத்தினுடைய மண்ணாவை சாப்பிட்டாங்க இது எதை காட்டுகிறது கேட்டால் ஆண்டவர் கொடுத்த சாபத்திலே ஒன்று ஆதாமு கொடுத்த சாபத்திலே ஒன்று ஆதியாமத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால் நீ வருத்தத்தின் அப்பத்தை சாப்பிடுவாய் நீ நெற்றி வேர்வைய வேர்வையால் நீ சாப்பிடுவாய் உன் வருத்தத்தின் பலத்தை நீ சாப்பிடுவாய் அப்போ அவன் சாப்பாடு எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா வருத்தம் நிறைந்ததாக வேர்வை சிந்தறதாக இருக்கும் ஆனால் இந்த நாற்பது வருஷம் பாலும் தேனும் ஓடுற தேசம் வரைக்கும் ஒருத்தன் கூட விதைக்கவும் இல்லை அறுக்கவும் இல்லை அவன் வந்து வருத்த படம் இல்லை அப்ப நான் சொல்லுவேன் அவன் வந்து வேர்வை வந்து சாபம் இந்த எந்தைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டானோ அன்றைக்கு சாபம் நீங்கி இவன் விதைக்காததையும் அறுக்காததையும் வானத்தில் இருந்து ஆண்டவரே அவனுக்கு ஆகாரம் கொடுத்து வந்தார் என்று சொன்னால் முதலாவது வெளியே வந்த உடனே அடிபட்டு பண்ண சாபம் போயிடுச்சு மன்னா ஏன் அங்கிருந்து பெய்தது என்று சொன்னால் எப்பா நான் உனக்கு கொடுத்த முதல் சாபம் என்னன்னா நீ வருத்தப்பட்டு சாப்பிடுவாய் நீ வேர்வை சிந்தி சாப்பிடுவாய் இப்போ வெளியே வந்த பிறகு என்ன இல்லை சொல்லுங்க வேர்வை இல்லை இந்த மண்ணா எப்போ கிடைச்சது விடியற் காலத்தில் வெயில் ஏறுகிறதற்கு முன்னே வெயில் வந்தால் தான் வேர்வை வரும் வெயில் வருவதற்கு முன்னதாக பனி பெய்திருக்கும் போதே அந்த பனியினுடைய குளிர்ச்சியான பனி நீங்கும் போதே இந்த வெண்மையான மண்ணாவை பொறுக்கி எடுத்துடுறான் ஒருத்தம் கூட வெயில கஷ்டப்படல வெயில போய் பொறுக்கிறவனு கிடைக்கல வெயில போனா உருகி போச்சு இது வந்து கிடைக்கல அப்போ இவன் எப்ப எடுத்தான்னு சொன்னீங்கன்னா இவன் ஒரு சாப்பாடு எப்ப கிடைக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா வேதம் சொல்லுங்க அதிகாலையிலே வேறப்பட வேலையிலே தரித்து நீங்கள் வருத்தத்தின் அப்பத்தை உங்களுக்கு சாப்பாடு வேணா என்ன செய்யணும் காலையில் எழும்பணும் பகல் முழுவதும் வேலை செய்யணும் வேலை செய்யட்ட சோறு கிடைக்குமா கிடைக்காது அப்போ சாப்பாடு எப்படி கிடைக்கும்னா நீங்கள் வருத்தப்பட்டு வேலை செய்தாதான் கிடைக்கும் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒருவனுக்கு வேதம் சொல்கிறது காலையில் வருத்தப்படாமலே வேலை செய்யாமலே சாப்பாடு அதுக்காக நீங்கள் வேலை செய்யாமல் வாயில் சாப்பாடு பண்ண நினச்சிக்கிட்டு இருக்காதீங்க கத்தோடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக அது எதை காட்டுகிறது கேட்டால் இதுவரைக்கும் அவங்க அனுபவித்த சாபம் இதுவரைக்கும் அவங்கள் மேல் இருந்த ஒரு சாபத்தை ஆண்டவர் நீக்கி இந்த மண்ணா இனி உனக்கு சாபம் இல்லை நீ என்றைக்கு நியாசானம் பெற்று வெளியே வந்துட்டியோ நீ அதை வந்து நீ சாபத்தை நீக்கி உனக்கு ஆசீர்வாதத்துக்கு நீ பாத்திரவானா இனி உன நடத்துறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கர்த்தர் உன் சாப்பாட்டுக்கு நீ யார் நடத்துவானா கர்த்தர் நடத்துவார் காலையில நீ அதுக்காக வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நாளைக்கு என்ன வைக்கணும் நாளைக்கு என்ன குழம்பு வைக்கணும் இன்னைக்கு நமக்கு பெரிய கவலை என்னன்னா நாளைக்கு என்ன குழம்பு வைக்கிறது இன்னைக்கு மீன் குழம்பு சாச்சு நாளைக்கு என்ன குழம்பு வைக்கிறது இது பெரிய கவலை அவனுக்கு ஒரு கவலை இல்ல பாருங்க கவலை இல்லாம தூங்குவான் காலையில எழுப்பி மண்ணா பொறுக்கி தின்னுட்டு போயிடு அதுவும் அது தேன் போட்ட பணியார மாதிரி இருக்கான் என்ன அழகான சாப்பாடு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் டெய்லி பணியாரம் தின்னு பாருங்களா அப்புறம் இன்சுலின் போடணும் எல்லாருக்கும் டெய்லி பணியாரம் சாப்பிட என்னங்க ஆகும் அவன் யாரா மாறிடுவான் சுகர் பேஷண்டா மாறிடுவான் வேற சாப்பாடே திங்காம ஏன்னா கொஞ்சமா தின்னாங்க ஒரு ஓமர்னா ஒரு மரக்கால எட்டுல ஒண்ணு ஏறக்குறைய ரெண்டு லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லிட்டர் பணியாளர் என்னங்க ஆகும் 
அவன் புழு பிடிச்சி சுகர் பிடிச்சு ஆனா நாற்பது வருஷம் இதை சாப்பிட்டுருக்காங்க வெறும் பணியாரத்தை தின்னே போயிட்டானுங்க ஒருவனுக்கும் சுகர் பேஷண்ட் இல்லை ஒருவனும் கிட்டி கட்டு போகல ஒருவனுக்கும் பலவீனம் இல்லை அப்போ அவனுக்கு ஆகாரம் என்ன ஆகாரம் கிடைச்சதுன்னா ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு ஆகாரம் கிடைச்சது நோ சிக்னஸ் இசிற வேலையில பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனுமே இல்லை இன்னைக்கு டாக்டர் என்ன சொல்லாருனா நீங்க ஆகாரத்தை மாத்தி மாத்தி சாப்பிடுங்க எதுல புரோட்டீன் இருக்கு எதுல அயன் சேத்து இருக்கு எதுல சுகர் இருக்கு எதுல பொட்டாசியம் இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி என்ன கேலரி எல்லாம் சரியா பார்த்து நீங்க சரியா சாப்பிட்டீங்கன்னு நல்லா இருக்கும் ஆனா இந்த மண்ணாவில எல்லா கேலரியும் இருந்துச்சு இந்த பணியாரத்துல என்ன பொட்டாசியம் வேணுமா புரோட்டீன் வேணுமா என்ன வேணும் எல்லாம் இருந்துச்சாலும் என்ன இருந்துச்சு கேட்டீங்கன்னா அது வானத்தில் இருந்து வந்த அப்பம் ஒரே சாப்பாடு தாங்க சாப்பிட்டாங்க அந்த சாப்பாட்டை முடிவு என்ன சொல்லுதுன்னா இசிற வேலையில பலவீனப்பட்டவன் அப்ப அந்த சாப்பாடு எப்படிப்பட்ட சாப்பாடு இருந்துச்சு நான் சொல்லுவேன் நாம கஞ்சு குடிக்கிறோமோ நாம கூலி குடுக்கிறோம் நமக்கு நம்ம கூழ் குடிக்கிறோமோ நாம வந்து சிக்கனா தின்றமோ சிக்ஸ்டி ஃபைவா தின்றமோ என்ன தின்றமோ என்ன தின்னால அது என்ன இருக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கணும் கத்தருடைய நம்ம சாப்பாட்டில் என்ன இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற வெரைட்டியை பொறுத்து இல்லைங்க சாப்பிட்றது ஐட்டத்தை பொறுத்து இல்லை அதில் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் மாத்திரம் இருக்குன்னா நீங்கள் கஞ்சை குடித்தாலும் பலமாக இருக்கலாம் கஞ்சை குடித்தாலும் பலமாக இருக்கலாம் வெறும் சா அவங்க கேட்குறான் பாருங்க அங்கே என்னெல்லாம் சாப்பிட்டோன்னா வெரைட்டி ஃபுட்டு சாப்பிட்டோம் அங்கே அவட்டால் சொல்கிறான் வெரைட்டியாக சாப்பிட்டான் வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு மீன் கொம்பட்டி காய் என்னெல்லாம் பால் என்னெல்லாமோ சாப்பிட்றோம் பாருங்க அது எல்லாம் சாப்பிட்ட சாப்பிட்டோமே இங்கே என்ன தான் சாப்பிட்றோம் வெறும் மண்ணை தான் சாப்பிட்றோம் ஆனால் அந்த கொம்பட்டி காயும் அந்த வெங்காயமும் வெள்ளை பூண்டும் மீனும் தின்னு என்ன பலன் தான் கிடைச்சதுன்னா செங்கல் இருக்கிற பலன் தான் கிடைச்சது ஆனா வெறும் மண்ணா தான் தின்னாங்க மண்ணா தின்னு இவன் நாற்பது வருஷம் நடந்தது மாத்திரம் இல்ல இவனுங்களுக்கு முன்னால ஒருத்தம் கூட ஏத்து நிற்க முடியாத பலசாலிகளா இருந்தானுங்க எந்த ராஜா ஏத்து நிற்க முடியல ஆனா அன்னைக்கு வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு தின்ன போது ராஜாவை பார்த்த போதே அலர்லாம் அந்த எகிப்து சேனையை பார்த்த போதே ஐயோ நாங்க செத்து போயிடுவோம் எங்களுக்கு பலன் இல்லைன்னா இப்ப எவ்வளவு பெரிய சேனை வந்தாலும் தைரியமா நின்று யுத்தம் பண்ணா இது எந்த பலம் வந்துச்சு மன்னாவின் இப்ப பாருங்க நமக்கு ரெண்டு பலன் இருக்கு ஒன்று நம்முடைய ஆகாரம் நம்ம கொடுக்கிற பலம் இது என்ன செய்யணும் கொஞ்ச காலத்துல அப்படியே வந்து முதல்ல பலமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அதே உணவே நம்ம பலவீனமாக்கும் டாக்டர் சொல்வாரு இனிமே ரொம்ப சாப்பிடாதீங்க ரொம்ப கண்ட்ரோல் ஆயிடுங்க ஏன்னா இந்த சாப்பாடு முன்னால் உங்களை வளர்த்துது இனி உங்களை சாப்பாடு என்ன ஆயிரும் ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பிடும் அதனால் இனிமே ஒரு நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சா கண்ட்ரோல் எல்லாத்துலேயும் அதெல்லாம் உட்காந்துக்குங்க ஆனால் ஆண்டவர் இந்த நாற்பது வருஷமும் எந்த அளவு தான் கொடுத்தாரு ஒரே அளவு சாப்பிட்டானுங்க நான் நினைக்கிறேன் ஒரு நாற்பது வயசில் புறப்படும் போது ஒருத்தன் இந்த மண்ணாவை ஆரம்பிச்சுனா வச்சுக்கணுங்க நாற்பது வருஷம் போனால் எண்பது வருஷம் கிழவன் இந்த எண்பது வருஷ கிழவனும் எவ்வளவு சாப்பிட்டான் ஒரு எண்பது வயசு ஆச்சு நாற்பது வயசுல ஒரு ஓம் ஒரு ரெண்டு பிளேட் சாப்பிட்டேன் இப்ப எனக்கு எண்பது ஆச்சு முன்னால மாதிரி என்னால் சாப்பிட முடியல அப்படின்னு அன்னைக்கு சொல்லல அதே அளவு மெயின்டைன் பண்ணான் அதனாலதான் காலேஜ் சொன்னாரு எனக்கு வயசு இப்ப எண்பத்தஞ்சு இப்ப எண்பத்தஞ்சு வயசுல நான் எப்படி இருக்கேன் பலமா இருக்கேன் என்னன்னா அதே அளவு சாப்பிடுறேன்ல சாப்பாடு ஒண்ணு குறைஞ்சே போகலையே அந்த பலன் இது இருக்கு அப்ப நான் சொல்லுவேன் அவர்கள் என்னத்தை காட்டுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கத்தனால் ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளை ஒன்ன விசுவாசிக்கணும் நம்மை தேவன் முதலாவது விடுதலை ஆக்குறது சாபத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்குறது அதனால தான் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறேன் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் தயவு செய்து பதிமூன்றாம் பதினாலாம் வசனம் வாசித்து பாருங்க 
மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார் நீங்கள் சாபத்துக்கு நீங்களாகி மீட்டு கொண்டார் ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர் ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புரஜாதிகளுக்கு புரஜாதிகளாய் நமக்கு உண்டான் பாருங்க ஆண்டவர் வந்து சிலுவையின் மரணம் அதுல நம்ம எதை விசுவாசிக்கிறோம்னா இயேசு என் பாவத்தை மன்னிச்சார் அப்படின்னு நம்ம விசுவாசிக்கிறோம் நான் வந்து தாழ்மையாக கேட்பேன் நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே உட்காந்து எல்லாரும் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டவங்களாம் கை தூக்கம் பார்க்கலாம் எல்லாம் கை தூக்கம் எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டீங்களா சார் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டீங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு போஸ்ட் கார்டு போட்டாரா யாருக்காவது போஸ்ட் கார்டு வந்துச்சு அப்படி தான் மகனே நீ ரட்சிக்கப்பட்டா ஏன்னா ஒரு ஜெயிலில் உள்ள கைதி வந்து வெளியே போகணுமானா என்ன வேணும் கோர்ட் ஆர்டர் வேணும் கோர்ட் ஆர்டர் இல்லாமல் எங்கே போக முடியாது ரிட்டர்ன் வேணும் இல்லாமல் நீங்கள் வெளியே வர முடியாது உள்ள தான் உட்காந்துருக்கணும் அப்போ நாம் பாவத்துக்கு அடிமையாக சிறையிலே அடைக்கப்பட்ட கைதிகளாக நாம் இருந்தோம் இப்போ நாம் வந்து விடுதலை ஆயிட்டோம் ரட்சிக்கப்பட்டோம்னு சொன்னோம் யார் ரட்சிக்கப்பட்ட உங்களுக்கு யார் சொன்னது ஆண்டவர் சொன்னாரா இல்லை தேவதூதம் வந்து சொன்னானா இல்லை யாராவது உங்களுக்கு எழுதி கொடுத்தாங்களா நீ ரட்சிக்கப்பட்டேன்னு எப்படி சொல்கிறீங்க இவ்வளவு தைரியமாக உங்களுக்கு கை தூக்குறக்கு என்ன தேவை உங்களுக்கு எப்படி தில்லு வந்துச்சு நான் தான் கேட்டேன் உங்களுக்கு அறிவு வேணாம் உங்களுக்கு எப்படி தில்லு வந்து கையை ரொம்ப தைரியமாக தூக்கிட்டீங்க என்று நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் அப்படின்னு எப்படிக்கு தைரியம் வந்துச்சு பை ஃபெய்த் நீங்கள் இவ்வளவு தைரியமாக கையை தூக்கணும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டேன் ஏசு எனக்காக சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினால அவர் சிலுவையில் என் பாவத்தை சுமந்ததினால ஐ பிலீவ் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் யாருமே சொல்லலை அப்போ அதே விசுவாசம் தான் சொல்லுது மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கர்த்தர் நமக்காக சாபமாகி எல்லா சாபத்திலிருந்து என்ன என்ன செஞ்சுட்டாரு மீட்டுட்டாரு என்ன மீட்டுட்டாரு ஏன் நம்ம அதை விசுவாசிக்க மாட்டோம் ரட்சிப்பை விசுவாசிக்கிறோம்னா எதை விசுவாசிக்க மாட்டோம் நமக்கு சாபம் இல்லைங்கிறத விசுவாசிக்க மாட்டோம் ஏதாவது ஒன்று சின்ன நடந்துலாம் ஐயோ எங்கள் அப்பா சாபமோ எங்கள் அம்மா சாபமோ அவங்க சாபமோ இவங்க சாபமோ அது வந்துச்சோ இது வந்துச்சோ அவன் அவன் அந்த அதான் அவன் சொல்கிறான் பிரதர் அது அது அங்கே வச்சுட்டா அங்கே வச்சுட்டான்றான் இல்லை நான் சொல்கிறேன் தேவன் நம்மை எப்படி ரட்சிக்கப்பட்ட நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களோ நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுதுதான் நீங்கள் யாராக மாறுறீங்கன்னா அந்த சிலுவையினுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு நீங்கள் பங்கு உள்ளவர்களாம் அப்போ இவங்க வந்து வெளியே வந்த உடனே அவர்கள் வந்து பெற்றது முதலாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மண்ணா இந்த மண்ணா எதை சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இயேசுவின் நாமத்தில் தாழ்மையாக சொல்லுவேன் இசரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தியருடைய கையிலிருந்து மாத்திரம் இல்லை இந்த பாவ தேசத்திலிருந்து மாத்திரம் இல்லை இந்த பாவ மக்களிலிருந்து மாத்திரம் இல்லை இந்த பாவம் கொண்டு அந்த சாபத்தில் இருந்தும் கர்த்தர் என்னை மீட்டு கொண்டார் என்னை வந்து விடுதலை ஆக்கினார் என்று சொல்லி அவள் வந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக அந்த ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் சுதந்திரித்து கொண்டார்கள் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் மோவாப்பு ஜனங்கள் பத்தாம் தலைமுறை மட்டும் தேவ சமூகத்தில் வரக்கூடாத சபிக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் இந்த சபிக்கப்பட்ட பூமியில் இருந்து இந்த ரூத்து தேவனுடைய நாட்டுக்கு வந்தா இந்த பெத்லேமுக்கு வந்தா அவ என்ன சொன்னான்னா உன்னுடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உன்னுடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் அப்ப தன்னுடைய வாழ்க்கையில தேவனை அவள் அங்கீகரித்தாள் இப்ப அந்த தேசத்திலிருந்து அவர் ரட்சிக்கப்பட்டு தேவன ராட்சத்துக்கு வந்துட்டா இங்க வந்ததுனால முடிவு என்ன தெரியுமா ஒரு பெரிய சாபத்தை அவள் இதுவரைக்கும் சோந்தரிச்சுட்டு தான் ஆனா அந்த தேசத்தில் வந்தபோது தேவனை தன்னுடைய தேவனாக ஏற்றுக்கொண்ட போது ஆண்டவர் அவளை சாபத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கி ஒரு ஆசீர்வாதமான குடும்பத்துக்குள்ளே ஆண்டவர் கொண்டு வந்து அவளுடைய கற்பத்தை ஆசீர்வதித்து அவளை இயேசுவை பெற்றெடுக்கிற தாவிதின் சிங்காசனத்தை உருவாக்குகிற ஒரு மைமையான ஸ்தானத்தை கொண்டு வந்தார் சாபத்திலிருந்து விடுதலை அது வரைக்கும் அவன் சபிக்கப்பட்டவளை தான் இருந்தார் மோவாபினுடைய சாப அவள் மேல் இருந்தது ஆனால் இவன் என்ன சொன்னான்னா 
நீ உன் வீட்டுக்கு போன்னு சொன்னா அவ போயிட்டான் அந்த சபிக்கப்பட்ட பூமிக்கே போயிட்டான் அப்புறம் நோய் அட்ரஸ் ஒரு பாலை பற்றி திரும்ப அட்ரஸே கிடையாது ஆனா ரூத்து நான் செத்த இங்கே உன்னுடைய ஜனம் மாத்திரம் என் ஜனம் இல்லை என்னுடைய ஜனம் ஜனம் மந்திரம் தேவன் என்னுடைய தேவன் அந்த தேவனை அவள் அங்கீகரித்து அந்த இசரவேலின் தேவனுடைய செட்டைக்குள் அடைக்கலமாய் வந்த அவளுக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை மாத்திரம் இல்ல அவ தலைமையில் இருந்த சாபத்தை நீக்கினார் அவள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணாக மாறினாள் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் கத்தருடைய பிள்ளைகள் ரூத்துன்னு பேர் வச்சுக்கிறாங்க ரூத்து கிறிஸ்துவ பேரா சொல்லுங்க எங்க ரூத்து கிறிஸ்துவ பேர் இல்லைங்க அது சபிக்கப்பட்ட மோவாபுக பேரு ஒரு மோவாபிய பொம்பளை பேர இன்னைக்கு ரசிக்கப்பட்ட விசுவாசிகள் ரூத்துன்னு வச்சுட்டு பெருமையா பேசிக்கிறாங்க அந்த பேர் வந்து அந்த சாபம் நீங்கி போயிடுச்சுங்க இன்னைக்கு ரூத்துங்கிற பேர நம்ம கௌரவத்துக்குரிய பேரா வந்துடுச்சு அந்த ரூத்துங்கிற பேர்ல அந்த சாபம் விலகிடுச்சு எப்போன்னு கேட்டீங்கன்னா சாபத்தை நீக்குகிற தேவன் அவளுக்கு தேவனா மாறினார் அவளுக்கு தேவனா மாறினார் எப்ப ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தான் எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்து ஞானசினானம் என்கிற உடன்படிக்கைக்குள்ள வர்றாங்களோ அப்பொழுது வேதம் சொல்லு நீ என்னுடைய நீ என்னுடையவளானாய் நீங்கள் வீட்டில் போய் நீங்கள் பதினாறாம் அதிகாரம் இசைக்கலை வாசித்து கொள்ளுங்கள் இன்னால் உடன்படிக்கைனாலே நீ என்னுடையவளானாய் அப்ப நீ எப்போ என்னுடையவள் ஆயிடுச்சியோ அன்றைக்கு நீ என்ன ஆயிடுச்சு சாப நீங்கிடுச்சு அப்ப இசிறவேல் ஜனங்களுக்கு மன்னாவே ஆண்டவர் பொழிந்ததனுடைய காரணம் இனிமேல் நீ சாபத்துக்கு உரியவன் அல்ல நீ சாபத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு நீ ஆசீர்வாதத்துக்கு உரியவன் கத்தோடைய நாமத்துக்கு மயிமே உண்டாவதாக அன்றைக்கு சகையினுடைய வாழ்க்கை கூட நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சகையும் மரத்து மேல உட்கார்ந்துருக்கான் இயேசுவ பார்க்கறதுக்கு அவன் வந்து உண்மையாவே சபிக்கப்பட்டவன் ஜனங்கள் எல்லாம் அவனை சபிக்கிறாங்க பாவியான இந்த மனுஷன் வீட்டில் போய் இவ தங்க போறாரு அப்ப ஜனங்களுக்கு எல்லாம் இவன் யாரு பாவி ஆனா இயேசுவ கூப்பிட்டு வந்தான் இயேசுவ கூப்பிட்டு வந்து வாசல்ல வந்த உடனே அவன் நின்றுட்டு சொல்றான் ஆண்டவரே நான் அநியாயமா சம்பாதிச்ச பணம் உள்ள இருக்கு நான் வந்து ஏழை கட்ட நான் வாங்கினது அநியாயமா இருக்கு நான் நாலத்தனையா ரெண்டத்தனையா நான் திரும்ப கொடுத்துறேன்னு சொன்னேன் உடனே இயேசு என்ன சொன்னார்னா இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்துச்சுன்னு சொன்னார் இந்த வீட்டுக்கு இவனுக்கு ரட்சிப்பு வந்து சொல்லல வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்துச்சான் இவன் யாரா மாறிட்டான் ஆபரகாமின் குமாரனாக மாறிட்டான் அப்ப ஆபரகாம் யாருனா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் அப்ப அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு எப்ப இவன் குமாரனா மாறிட்டான்னா எப்ப வீட்டுல இருந்த சபிக்கப்பட்டது எல்லாம் தூக்கி வெளியே போட்டான் சபிக்கப்பட்டது அநியாயமா வாங்கினது கள்ளத்தனமா வாங்கினது ஏமாத்தி வாங்கினது இதெல்லாம் உள்ள இருந்து வீட்டுக்குள்ள சாபத்தை வச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு இந்த சாபத்தை தூக்கி வெளியே போட்டான் உடனே என்ன வந்துருச்சு இவன் யாரா மாறிட்டான் சாபம் நீங்கி ஆசீர்வாதத்துக்குரிய ஆபரகாமுடைய பிள்ளையா மாறிட்டான் இப்போ ஒன்றே நான் மனல வச்சுக்கொள்ளணுங்க இந்த மண்ணா ஏன் ஆண்டவர் நீ காணானுக்குள்ள போகிற வரைக்கும் இந்த மண்ணாவை நீ மரமா வச்சிருக்கணும்னு சொல்லி ஏன் சொன்னாரு அதை கடைசி வரைக்கும் ஏன் பெய்ய பண்ணார்னா நீங்க ஒரு நாள் பெய்து நிக்கல ரெண்டு நாள் பெய்து நிக்கல கடைசி வரைக்கும் ஏன் பெய்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா தேவட ராஜ்யம் போற வரைக்கும் உனக்கு என்ன இல்லை சாபம் இல்லை ஏசுனுடைய மரணம் உன்னை எல்லா சாபத்தில் இருந்தும் உன்னை நீக்கினது என்று ஆண்டவர் சொல்றதுக்கு தான் மன்னாவே பழிய பண்ணினார் ரெண்டாவதாக நீங்க வாசித்தீங்கன்னா இந்த மன்னா எப்படி இருந்தது என்று கேட்டீங்கன்னா தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயமட நீங்க வாசித்தது போல பதினாறாம் அதிகாரத்துல இது ரொம்ப ஓய்ட்டா இருந்துச்சு தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இந்த மன்னா வெண்மையாக இருந்துச்சு நீங்க அந்த மன்னாவை குறித்து ஏற்கனவே நீங்க வாசித்தீங்க ஆனால் நீங்க ஒரு முறை நீங்க வேணுமானால் வாசித்துருங்க எண்ணாகமத்தின் புஸ்தகம் சாரி யாத்திரை ஆமத்தின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் தயவு செய்து பதினாலாம் வசனத்தை நீங்க வாசித்தீங்கன்னா இதோ வனாந்திரத்தின் மீதங்கும் உருட்சியான ஒரு சிறிய வாஸ்து உறைந்த பனிக்கட்டி பொடியத்தனையாய் தரையின் மேல் கிடந்தது 
இசிறவேல் புத்திரர் அதை கண்டு அது இன்னதென்று அறியாதிருந்து ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து அவர்கள் வந்து இது என்ன என்று சொன்னார்கள் இது மன்னா என்று சொல்லி இதுக்கு பெயரிட்டார் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயமை உண்டாவதாக இது அப்பம் என்று சிவன் பெயரிட்டார்கள் இது ஒரு வெண்மையான ஒரு பொருள் இது ரொம்ப வெண்மையாக இருக்கும் இந்த சாப்பாடு வந்து நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி கலர் கலராக சாப்பிட்றோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி கலர் கலராக இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் கலர்லாம் இருக்காது ஒரே ஒயிட் இது என்ன பொறுத்த ஒன்று யோசித்தேன் ஆண்டவர் சாபத்தை நீக்கினது மாத்திரம் அல்ல இந்த வெண்மை வந்து பரிசுத்தத்தை காட்டுகிறது நம்ம ஆரம்பத்திலே கூட சாப்பிட்றோம் நம்ம சாப்பாடு எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பரிசுத்தமான சாப்பாடாக இருக்கணும் அதுலேயும் ஒரு செப்பரேஷன் இருக்கணும் வேதம் சொல்லுது ஒருவன் எந்த கடையில் வாங்கின பிறகு அதை ஜோம் பண்ணுவானா அது என்ன ஆயிடுதான் சுத்தம் ஆயிடுது அப்போ நம்ம சாப்பாடு நினைக்கணும் என்ன சாப்பாடுனா பரிசுத்தமான சாப்பாடு இந்த பரிசுத்தமான சாப்பாடை என்ன வைக்கக்கூடாதுன்னு ஆர்டர் சொன்னார் மீதியாக வைக்கக்கூடாது அன்றைக்கு புறக்கிறத அன்றைக்கு சாப்பிட்றணும் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்போ நீ ஜா இப்போ ஆண்டவர் கொடுத்த சாப்பாட்டை வந்து என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது சாப்பாடு வந்து என்னன்னா பரிசுத்தமானது நம்ம சாப்பாட்டிலையும் என்ன நினைக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஆண்டவருக்கான ஜோம் பண்ணிட்டேன் இது என்ன சாப்பாடு பரிசுத்தமான சாப்பாடு ஜவம் பண்ணின பிறகு இதில் உப்பு இல்லை இதில் புளி இல்லை இதில் அது இல்லை இதில் இது இல்லை குறை சொல்லுவீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் பேர்சன் அர்த்தம் நீங்கள் உப்பு பார்க்கணுமா புளிப்பு பார்க்கணுமா காரம் பார்க்கணுமா ஜோம் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் பார்த்துரு ஜவம் பண்ணிட்டியா அது காரமோ புளிப்போ இனிப்போ அது என்ன ஆயிடுச்சு பரிசுத்தம் ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன சாப்பாடுன்னு கேட்டிங்கன்னா பரிசுத்த சாப்பாடு எனக்கு ஒரு தம்பி ஒரு வாலிப தம்பி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தேன் எனக்கு மறக்கவே முடியாது என்னெல்லாம் அது முடியாது அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தோம் அது சிக்கன் வந்து ஒரு ஃப்ரை வச்சு மீன் எல்லாம் குழம்பெல்லாம் ஊற்றி வச்சோம் அப்புறம் நான் நினச்சேன் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டான் நான் ஏதோ போயிட்டு வந்து பார்த்தா அந்த பிளேட்டை வந்து கழுவ வேண்டிய அவசியமே இல்லை சுத்தமாக அப்படியே தடவிட்டான் மீன் முள் அங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்கான் மீன் முள்ளையும் காணும் கோழி எலும்பையும் காணும் என்ன தம்பி எல்லாம் வேஸ்டெல்லாம் எங்க போட்டீங்க வேஸ்டெல்லாம் உள்ள போயிடுச்சாங்க அப்படின்னா என்னடா பண்ணுற அங்கிள் எங்க அப்பா சின்ன வயசுல இருந்தே படிச்சு கொடுத்துருக்காரு ஜபம் பண்ணின பிறகு ஒரு பொருள் எங்க போக கூடாதான் எலும்ப கூட கடிச்சு தின்றுவாங்க முள்ள கடிச்சு அதுல உள்ள தக்காளி தோல் கூட எங்க போக கூடாதான் அப்படியும் பிள்ளை வளர்க்குறவங்க இருக்காங்க நான் நம்ம தான் வளரல நம்ம சாப்பாடில் உட்காந்துக்கிட்டா ஆயிரம் கதை சொல்லி இங்கே புசஞ்சி இங்கே புசஞ்சி தலையை சோறிஞ்சி மூக்க சீந்தி நம்ம குறை சொல்லட்டா சாப்பாடு கேளை இறங்காது என்னத்தையாவது இந்த அந்த இவனுங்க சொன்னானுங்க பாருங்க மண்ணாவை முன்னே வச்சுக்கிட்டு வெங்காயத்தை நினைக்கிறோம் ஏன்டா அதான் நினைச்சா அதான் கிடைக்காத எதுக்கு நினைச்சு நினைச்சு என்ன சாவுற இந்த இதுக்காக எழுப்புக்காக போக முடியும் வெங்காயம் வாங்குறதுக்கு அதான் செங்கடல் இனி கடக்க முடியாத இருக்கிறது இருக்கு தேன் போட்ட பணியார மாதிரி அதை தின்னுட்டு போறதுக்கு இல்லாம சோத்த வச்சுக்கிட்டு வெங்காயம் இல்லையா வெள்ளை பூண்டு இல்லையா மீன் இல்லையா அதை புறக்கிறதுக்கு முன்னாலே கேட்டிருக்கணும் காலையில புறக்கும் போதே கேட்டிருக்கணும் எனக்கு எனக்கு மண்ணா வேணும் எனக்கு வெங்காயம் தான் வேணும் எனக்கு மீன் தான் வேணும் ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்கணும் இதை வச்சுட்டு காலையில் போய் எல்லாம் புறக்கி எடுத்துகிட்டு வந்து அது எப்படி புறக்குனான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆண்டு நல்லா பியூட்டியாக வேலை வாங்கினா இருப்பாருங்க இது வந்து பெரிய முட்டை முட்டையாக இருந்ததுன்னா ஈஸியாக புறக்கி இருக்கலாம் இது எப்படி இருந்துச்சான் சின்ன சின்ன பொடியாக தனியாக இருந்துச்சான் இது ஒரு ஓவர் குறைஞ்சி பறக்கு குறிஞ்சி பறக்கலாம் இடு புடைஞ்சி போ நின்றுட்டும் பறக்க முடியாது சத்தியமாக முழக்கால் பொடி எத்தனையா ஒரு ஓமர் இருக்குதுங்க 
ஒரு ஓம் இருந்தால் டூ லிட்டர்ஸ் எப்படியும் குறிஞ்சி பறக்க சின்ன சின்ன பொடி பொடியாக இருக்கு கொச்சுமல்லி அளவில் இருக்கான் கொச்சுமல்லி அளவில் நீங்கள் பிறகு பாருங்க காக்கா பறக்கிற மாதிரி பறக்கணும் இந்த புறா பிறகு பாரு கொத்தமல்லி பிறகு பாருங்க அந்த மாதிரி தான் புறைக்கிறாங்க எப்படி புறைக்கிருப்பான் காலங்காத்தால போய் முட்டிக்கால் போட்டு தான் பறக்கணும் அப்போ இந்த சாப்பாடு எப்படி வந்துச்சு முட்டிக்கால் வந்துச்சுப்பா எங்கேருந்து வந்துச்சு நீ தானே குனிஞ்சு முட்டிக்கால் போட்டு ஆண்டு வரையும் எனக்கு ஆகார் தாரோம் அப்படின்னு காலில் முட்டிக்கால் போட்டு ஜோம் பண்ணல அப்புறம் ஜோம் பண்ணி வாங்கிட்டு வெங்காயம் இல்லை நீ ஏன் சொல்கிற உப்பு இல்லை நீ ஏன் சொல்கிற புளி இல்லைன்னு சொல் ஆண்டவர் கொடுத்த சாப்பாடில் என்னென்ன வேணுங்கிறது வச்சுட்டாரு அவனுக்கு என்ன கால்சியம் வேணும் அதில் என்ன ப்ரோட்டீன் வேணும் எல்லாம் அதில் அடக்கம் அதை விட்டு போட்டு எங்கேயோ இல்லாத வெங்காயத்தை வெள்ளை புளி நினச்சிட்டு உட்காந்தா என்ன அர்த்தம் நான் சொல்லுவேன் அருமையான கத்தரோடு அவங்க ஏன் அழிஞ்சு போனாங்கன்னா பாருங்கள் இந்த சாப்பாட்டை வச்சு முறுமுறுத்தாங்க நான் எல்லா பயத்தோடு சொல்லுவேன் கத்தோட பிள்ளைகள் சாப்பாட்டை வச்சு மாத்திரம் முறுமுறுக்கவே செய்யாது இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இந்த ஆகாரத்து இல்லாமல் இருக்காங்க தெரியுமா எனக்கு நான் முன்னவாடு சொல்லியிருக்கேன் நல்ல பாடம் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சுந்தரம் வந்து அவர் கோவப்படுத்தோம்னா வேஸ்ட் பண்ணால் போதும் எனக்கு கூட வேஸ்ட் ஆக்குறாங்கன்னா எனக்கு எவ்வளவு தின்றே தின்னு என்ன செய்யாத உனக்கு எவ்வளோ சாப்பிட முடியும்னு தெரியல உன் வயிறு எவ்வளோ கொள்ளுன்னு உனக்கு தெரியல அதை பாட்டுக்க என்னத்துக்கு பேர் ஆசைக்க அவன் ரெண்டு பிளேட்டு போடுறான் நீ வாங்கி வச்சுக்கிட்டு வச்சு முக்கிறது என்னத்துக்கு உனக்கு என்ன தின்ன முடியும் டோன்ட் வேஸ்ட் பாருங்க மூணு நாள் ஆகாரம் இல்லாத இருந்த பையங்களுக்கு ஆண்டவர் வந்து அப்பத்த ஆசிரியர் வச்சு கொடுத்தாரு திரும்புற பார்த்தீங்களா சாப்பிட வந்து அவனுக்கு சாப்பாடை கொடுத்தா மீதி போடுற அளவுக்கு திரு ஏங்க மூணு நாள் பசியாக இருக்கான் எவ்வளோ வேணுமோ வாங்கி திங்கலாம் இல்லை தின்னுட்டு அவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க ஆண்டவர் அப்போசலர்கள் கொடுத்த வேலை என்ன தெரியுமா பாடம் அப்போசலர் பெரிய பேய் ஓட்டுறக்கு அவங்க பெரிய அப்போசல் அபிஷேகம் கொடுத்த வேலை என்ன தெரியுமா கூடே கொடுத்து பொறுக்குன்னு சொன்னார் இன்றைக்கு உள்ள ஊழியர்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரெயினு கொடுக்கணும் ஆண்டவர் என்னங்க ட்ரெயின் ஆண்டவர் அது என்ன வனாந்திரத்தில் காக்கா இருக்கு புறக்கிறக்கு கழுகு இருக்கு அதெல்லாம் புறக்கிட்டு போகாது நம்ம மிச்சப்படுத்தின அது தின்றக்கு இருக்கு இல்லை நீர் தானே படிச்சிரு காக்கா அவன் சொல்லலை Don't waste. சாப்பாட்ட வந்து மாத்திரம் நீ வேஸ்ட் பண்ணாத அது ஆண்டவர் உனக்கு ஆசிர்வதிச்ச கொடுத்தது இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த ரகசியம் தெரியலங்க அதனால தாங்க பின்னால் சாப்பாடு கஷ்டப்படுறான் சாப்பாடு கஷ்டப்படுற காரணம் என்ன தெரியுமா நிறைய வரும்போது இன்னைக்கு நிறைய பேர் கொஞ்சம் நிறைய சாப்பாடு வந்துச்சுன்னா சும்மா டோன்ட் எல்லாம் எங்கே போங்கங்க உங்கள் ஏலம் வந்து சுத்தமாக இருக்கணும் உனக்கு என்ன முடியுமோ அதை வச்சுக்க அதை மட்டும் கையில் வச்சுக்க அதுக்கு மேலே வச்சுட்டு வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க முறுமுறுக்காதீங்க தேவன் விரும்பாத ஒரு காரியம் எனக்கு தெரியும் இப்போ சுந்தரையா எங்களுக்கு இந்த விஷயம் ரொம்ப பாடம் படித்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு முறை என்ன ஆச்சுன்னா எல்லோரும் காலை சாப்பாடு சாப்பிட்டோம் இவர் காலை சாப்பாடு சாப்பிட்டு எங்கள் ஒரு 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 சுவர் இருக்கும் அந்த சுவருக்கு ப முன்னா பின்னால் ஒரு வேஸ்ட்டு தொட்டி இருக்கும் அதுலாம் கை கழுவார் அப்போ கையை கழுவும் போது அந்த தொட்டிக்குள்ளே ரெண்டு இட்லி இருந்துச்சு யாரும் பார்க்கல அவர் தான் பார்த்தார் ரெண்டு இட்லியை பார்த்த உடனே சமையல்காரனை கூட்டு கேட்டார் இந்த தொட்டிக்குள்ளே எப்படி இட்லி வந்துன்னு கேட்டார் அவனும் அப்போ தான் பார்க்குறான் ஐயா எனக்கு தெரியலையா அப்படின்னா உனக்கு தெரியலையா சரி ஊழியக்காரங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க உள்ள ரூமுக்குள்ள எல்லாரும் அப்போ எல்லாம் இன்மேட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்காங்க போய் முதல்ல கேட்டுவா அப்படின்னாரு யார் இந்த இட்லியை உள்ளே போட்டதுன்னு கேட்டார் அப்போ எல்லோரும் பயந்துட்டாங்க என்ன ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் ஆர்டர்லாம் அதனால் எல்லோரும் பயந்து நான் போடல நீ போடலன்ட்டான் மத்தியானம் அரிசி போடுறதுக்கு பாலையில் கோச்சுக்கிட்டு இருக்கு தண்ணி கோச்சுட்டு இருக்கு அரிசி ஊற வச்சுட்டான் அவன் சொன்னா ஐயா யாரும் போடலையா ஐயா அந்த அடுப்பை விரையெல்லாம் வெளியே வெளியே போடுது இன்னைக்கு யாருக்கும் மத்தியானம் சாப்பாடு கிடையாது இந்த இட்லி இந்த குப்பை தொட்டில எப்படி வந்ததுன்னு தெரிகிற வரைக்கும் யாருக்கும் சாப்பாடு கிடையாது பதினோரு மணிக்கு மேல ஆச்சு இவர் ஆர்டர் இவருக்கு இவருக்கு சாப்பாடு கிடையாது யார் அடுப்பை அமைச்சாச்சு மத்தியான சாப்பாடு அவருக்கும் கிடையாது ஊழியக்காலம் கிடையாது அவன் சமையல் காரம் போயிட்டு அமைச்சிட்டு பதினோரு பதினொன்றரை மலைக்கு தாக்கு பிடிச்சாங்க ஒரு பையன் மெல்ல பாஸ்டர்கிட்ட வந்தான் பாஸ்டர் நான் மன்னிச்சு நான் பயந்துட்டேன் நீங்கள் வந்து கேட்டானா நான் பயந்துட்டேன் நான் தான் போட்டேன் இட்லி அண்ணா எதுக்குன்னு கேட்டார் இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு ரேஷன்னா நாலு இட்லி நாலு அஞ்சு இட்லி இருக்கும் சட்னி மொத்தமாக அரைப்பான் 
ஒரு கப்பில் ஊற்றிடுவான் இன்னும் இவ்வளோ சட்டினை ஊற்றிடுவான் இவருக்கு வந்து நல்ல சட்டையை போட்டு பிசைவார் எல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்டா இவர் பசுந்து சாப்பிடுவார் இவருக்கு ரெண்டு இட்லி தான் பிசைய முடியும் ரெண்டு இட்லி இப்போ சட்னி இல்லை இங்கே வந்து கேட்டான் சட்டி இருக்கா சாம்பார் இருக்கார எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க நீ சாப்பிட்றக்கு என்ன அவன் கேட்டான் சமையல்காரன் இவருக்கு சட்னி இல்லை சாம்பார் இல்லை ஒன்றே தூக்கி என்ன பண்ணால் சாப்பிட முடியாது தூக்கி குப்பத்தோரில் போட்டு போயிட்டான் இது அன்றைக்கு பார்த்தா அவர்களில் மாட்டிச்சு அப்போ நான் போட்டேன் யார் அவர் சொன்னார் ஹே தம்பி இந்த ரெண்டு இட்டிலி எப்படி வந்ததுன்னு உனக்கு தெரியுமா எல்லாரும் நிற்கிறோம் இந்த ரெண்டு இட்லி எப்படி வந்துச்சு தெரியுமா யாரோ ஒருத்தன் ராத்திரி டூட்டி பண்ணி சம்மட்டி அடித்து கூலி வேலை செய்து அவன் வைத்த கட்டி காணிக்கப்பட்டியில் போட்டான்ப்பா அதுதான் எதா வந்துச்சு இட்லியா வந்துச்சு தெரியுமா உனக்கு இது வரலாறு தெரியுமா உனக்கு இந்த இட்லியா வந்தது மாத்திரல தம்பி இந்த ரெண்டு இட்லி இல்லாமல் தெருவில் எத்தனை பேர் இருக்கிறான் உனக்கு தெரியுமா யூ கேர்ஃபுல் நம்முடைய செழுமை சாப்பாட்டை அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது கவனம் இனிமேல் இந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா உனக்கு இதுதான் உனக்கு லாஸ்ட் டைம் எங்களுக்கு அது நல்ல பாடம் அந்தலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நீ என்ன சாப்பிட பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய டேபிளில் ஒரு ஒரு சாப்பாடு கீழே சேர்ந்தோன்னா எடுத்து உள்ளே போட்டு சாப்பிட்ருவேன் அந்தலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் தான் டோன்ட் வேஸ்ட் ஆண்டு வரை என் சாப்பாட்டை ஆசிரியர்கள் காரணங்கள் இதுக்கெல்லாம் சிலர்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்குனே வாங்குறான் சாப்பிட்றதுக்கு வாங்குறானே இல்லையோ வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்குனே வாங்குறான் அவனுக்கெல்லாம் பின்னால் காலங்களில் படுற கஷ்டங்களை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் சாப்பாடு கஷ்டப்படுற நான் சொல்லுவேன் நம்முடைய சாப்பாட்டுலேயும் நமக்கு என்ன இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஹோலினஸ் பரிசுத்தம் இருக்கணும் இது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சாப்பாடு இல்லை இது பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட சாப்பாடு அதனால தான் பாருங்கள் ஆண்டு ஒரு இசர்வல் ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது எல்லாத்தையும் சாப்பிடுன்னு சொல்லலை லேவியராக பதினோராம் அதிகாரத்தில் புசிக்க தக்கவைகள் புசிக்க தகாதவைகள் அப்போ ரெண்டு சாப்பாடு ஆண்டு வச்சுருந்தார் முன்னால் எல்லாரும் வேணால் சாப்பிட்டு போட்டோம் நீ என்ன சாப்பிடணும் கேட்டீங்கன்னா நீ பரிசுத்தமான சாப்பாடை சாப்பிடணும் நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு சொல்லுகிற வேலையில் அது அப்போ சிலர் பதினைந்தாம் அதிகாலை இருபத்தெட்டாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்க விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்டதையும் நெருங்குண்டு செத்ததையும் சாப்பிடக்கூடாது அவன் எவனு சாப்பிட்றான் விக்கிரகத்தை படைத்தா அவன் சாப்பிட்டு போகலாம் பட் ஓன் சாப்பாடு என்ன சாப்பாடுனா பரிசுத்த பார சாப்பாடு விக்கிரகத்து படைக்கப்பட்டத நீ சாப்பிடக்கூடாது அடிபட்டு நெருங்குண்டு செத்தத நீ சாப்பிடக்கூடாது அப்போ உனக்கு நீ யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நீ பரிசுத்தமானது மாத்திரம் இல்லை நீ சாபத்திலிருந்து விலகினது மாத்திரம் இல்லை நீ யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நீ வந்து சாப்பாட்டிலே நீ யாராக இருக்கணும் சஹோலி மே நீ பரிசுத்தமானா இருக்கணும் இவனுக்கு முன்னால் வச்சுருக்கிறத பரிசுத்தமான சாப்பாடு இதை நீ வேஸ்ட்டு பண்ணி நாய்களுக்கு போடக்கூடாது தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாகுதா எனக்கு அருமையான கத்தருடவர்களே கத்தர் நம்மோடு இருந்து பேசுவாராக அப்போ அந்த மண்ணாவை நீ ஏன் ரகசியமான இடத்துல நீ வச்சுருக்கணும் என்று சொன்னால் முதலாவது அது உன்னை சாபத்தை நீக்கினது ரெண்டாவது அது வந்து பரிசுத்தமானது தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இந்த மண்ணாவை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா பதினாறாம் அதிகாரம் பதினஞ்சு பதினாலாம் பதி டெய்லி என்ன செய்யணும் பொறுக்கணும் அந்தண்டைக்குள்ள மண்ணாவை அந்தண்டைக்கு தான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க ஓய்வு நாள் மாத்திரம் பொறுக்கக்கூடாது ஓய்வு நாள் தேவண்டு ஆலயத்துக்கு வரணும் நீ தேவ சன்னதிக்கு வரணும் அன்றைக்கு தான் பொறுக்கக்கூடாது மற்ற எல்லா நாளும் காலையில் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா நீ மண்ணா பொறுக்கணும் முன்னால் சொன்ன மாதிரி அது சின்ன சின்னதாக இருக்குது அதனால் அதை வந்து இவன் முக் இவன் முக்காந்து போட்டு முழங்கால் போட்டு தான் அதை பொறுக்கி ஆகணும் அப்போ வந்து அது என்ன சொல்ல கேட்டிங்கன்னா தேவனுடைய மண்ணாவை பொறுத்த அனுபவிக்கணும்னா டெய்லி காலையில் பணிந்து குனிந்து முழங்கால் நம்முடைய ஆகாரம் எங்கேருந்து வரணும்னு ஆண்டு ஒரு ஜோமண்ட சொன்னார் என்ன ஜோமண்டார்னா அந்தண்டைக்குள்ள ஆகாரத்தை இன்று எனக்கு தாரும் அப்படியானா அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளுடைய ஆகாரத்துக்கும் யாரை தேடு கர்த்தரை தேடு கர்த்தரை தேடு கர்த்தரை நம்பு அந்தன்றைக்குள் ஆகாரத்தை கர்த்தர் நாளைக்குள் ஆகாரம் நமக்கு இன்றைக்கு தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதுக்கு வச்சுட்டு கவலைப்பட்டு கடை நாளைக்குள் ஆகாரத்தை பண்ணி வச்சுட்டு இன்றைக்குள் ஆகாரத்தை அப்போ நான் ஒன்று தெரியணும் அந்தன்றைக்குள் ஆகாரத்தை தேவன் படி அளப்பார் 
காலை நல்லா தூங்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக தூங்கி முழித்து காலில் எழும்புனா முட்டிக்கால் போட்டால் என்னதான் இருக்கு மன்னா அந்தந்தைக்குள்ள ஆகாரத்தை ஆண்டவர் நாற்பது வருஷம் இவங்க என்ன செய்தாங்களோங்க அவர் தம்முடைய வார்த்தையிலே உண்மை உள்ளவரா கடைசி வரைக்கும் மன்னாவை பெளியை பயின்றே இருந்தார் துன்மார்க்கன் மேலும் நல்லவர் மேலும் மழையை பெய்ய பண்ணுகிற தேவன் இவங்கிட்ட குறைகள் இருந்தாலும் இவங்க நிச்சயமாக முழங்கால் படிவிட்டு பொறுக்க ஆரம்பிப்பாங்கன்னா அந்தந்தைக்குள்ள மன்னாவை அவங்க பெய்வாங்க ஒரு புஸ்தகத்தில் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு நீங்கள் வந்து கர்த்தருடைய கரத்தை நீங்கள் பாருங்கள் ஆண்டவர் எவ்வளோ பெரிய காரியம் செய்திருக்கிறாரு அவர் ஒரு கால்குலேஷன் போட்டிருக்கிறாரு பாருங்கள் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஓமர் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு ஓமருங்கிறத விளங்குறபடி ஒரு கிலோ வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆளுக்கு என்னதான் ஒரு கிலோ இந்த ஒரு கிலோ மண்ணாவை எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருப்பாங்க அந்த ஆறு லட்சம் புருஷக்கு பிறப்பிட்டாங்க ஆறு லட்சம் புருஷன்னா ஒரு புருஷன் ஒரு குடும்பமும் வச்சுக்கங்க ஒரு குடும்பம்னு வச்சா ஒரு மனைவி ரெண்டு பிள்ளைங்க அப்பா அம்மா அவர் சொல்கிற ஒரு குடும்பத்துக்கு ஆறு பேர் அவங்க நிறையா இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் குடும்ப கட்டுப்பாடுலாம் கிடையாது சின்ன குடும்பம் சீரான குடும்பம்லாம் கிடையாது அப்போல்லாம் பன்னெண்டு பதினஞ்சு நம்ம இந்த இந்த சீரான குடும்பத்தையே வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இப்போ சீர் கட்டு போச்சோ அது என்ன சின்ன குடும்பம் சீராக இருக்குன்னு எனக்கு சொல்ல முடியல பட் நம்ம அதே வச்சுக்கலாம் சீரான குடும்பமாக வச்சுக்கலாம் சீரான குடும்பத்தில் ஆறு பேர் இருக்காங்க அப்போ ஆறு லட்சம் பேர் இருந்தால் முப்பத்தி ஆறு லட்சம் ஆச்சு ஒரு குடும்பத்துக்கு ஆறு பேர் அப்போ எத்தனை பேர் ஆச்சு முப்பத்தாறு லட்சம் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு கிலோனா எத்தனை லட்சம் வேணும் முப்பத்தி ஆறு லட்சம் கிலோ வேணும் அது அவர் சொல்கிறாரு தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக முப்பத்தாறு லட்சம்னா மூவாயிரத்தி அறுநூறு டன் மூவாயிரத்தி அறுநூறு டன் ஒரு நாளைக்கு ஆண் சப்ளை பண்ணுறார் அவருடைய நம்ம என்ன என்ன கடை சொல்கிறது ரேஷன் கடையில் ஆண்டவர் ரேஷன் கடை கியூ இல்லாமல் நீங்களாகவே பொறுக்க எடுத்துக்கலாம் மூவாயிரத்தி அறுநூறு டன் ஒரு பத்து டன் ஒரு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஒரு லாரி வச்சிங்கன்னா டெய்லி முந்நூற்றி அறுபது லாரி வந்து சர்வ் பண்ணுது ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரத்தி அறுநூறு டன் நீங்கள் அந்த மூவாயிரத்தி அறுநூறு டன்னை நீங்கள் ஒரு ஆண்டு கணக்கு போட்டிங்கன்னா பதினைந்து லட்சத்து பதினாலாயிரம் டன் ஒரு மாதத்துக்கு ஆண்டு சப்ளை பண்ணுறது நம்ம முதலமைச்சர் பேர் தான் கேட்கணும் ரேஷன் கடைக்கு எவ்வளோ சப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு கேட்கணும் அது பெரிய ரேஷன் ஷாப்பே நடந்துச்சுங்க நாற்பது வருஷத்தில் அஞ்சு கோடியே இருபத்தஞ்சு லட்சத்து அறுபதாயிரம் டன் வானத்திலிருந்து மண்ணா பெய்திருக்கு விதைப்பு இல்லாமல் அறுப்பு இல்லாமல் அப்போது அதான் சொல்கிறது அவன் சொல்கிறாரு அந்த ஒரு ஆக்கியவன் எழுதுகிறாரு நீ கொஞ்சம் உட்காந்து பாரு உனக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆண்டவர் வந்து ஒரு கிலோ தான் கொடுத்தாரு ஆனால் நீ எவ்வளவு தின்றுக்க தெரியுமா நீ நாற்பது வருஷத்தில் அதான் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ இந்த வனாந்திரத்தில் நாற்பது வருஷம் நடந்து வர்ற நீ நாற்பது வருஷமா விதைக்கவும் இல்லை நீ அறுக்கவும் இல்லை ஆனால் உனக்கு ஒரு குறையும் இல்லாமல் ஆண்டவர் நடத்தினாரு நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு கேட்டால் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிலோ மன்ன தானே கொடுத்தாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் உன்னை நாற்பது வருஷம் கொடுத்தாரு டோட்டலாக கனெக்ட் பண்ணி பாரு உனக்கு மட்டும் எவ்வளோ மண்ணா கொடுத்தாருன்னு உனக்கு நீ மட்டும் எத்தனை மண்ணா சாப்பிட்ருக்க நீ ஒரே ஆள் ஒரு வருஷத்தில் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு கிலோ சாப்பிட்டுருக்க இந்த நாற்பது நாற்பது ஆள் நீங்க பெருக்கிறீங்கன்னா நான் நினைக்கிறேன் ஏறக்குறைய பன்னிரெண்டு ஆயிரம் பதிமூணு ஆயிரம் கிலோ நீ ஒரு ஆளே தின்னுட்ட உனக்கு ஒரு ஆள் கொடுத்துருக்காரு அப்போ தேவன் எப்படி நடத்தி வந்தார்னு கேட்டீங்கன்னா பரிசுத்தமா நடத்தி வந்தது மாத்திரம் அல்ல உன்னை அற்புதமா நடத்தி வந்தார் இன்னைக்கு நாம வந்து நான் அற்பமா நினைக்கிறோங்க நேற்றைக்கு நடத்தின வழி அவங்க மறந்துட்டாங்க தேவன் நமக்கு எவ்வளோ மன்னாவை கொடுத்தார் என்னை நினச்சிங்கன்னா அற்புதமாக தேவன் நம்மை நடத்தினார் இதை நினச்சி பார்த்து இதை பத்திரப்படுத்த அதனால தான் நான் சொல்வேன் மன்னாவை எதுக்கு வச்சாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தேங்க்ஃபுல் ஹார்ட் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தேவ சமூகத்தில் எப்போதுமே சாபத்தை நீக்கி நம்மை பரிசுத்தமாக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அற்புதங்களை நீங்கள் நினச்சி 
நன்றி சொல்கிறவங்களா இருப்பீங்களானா நீங்கள் எங்கே இருப்பீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் இருப்பீங்க இதே அந்த பெட்டியில் வையன்னு சொன்னார் எது வரைக்கும் வைக்கணும்னா நீ காணாலில் போய் சேர்கிற வரைக்கும் வைக்கணும் காணாலில் சேர்கிற வரைக்கும் நீ சாபம் நீங்கி பரிசுத்தமானவனாய் தேவன் செய்த அற்புதத்தை நினச்சி நந்தி உள்ளவனாய் நீ வாழணும் என்கிற சட்டத்தை ஆண்டவர் வைத்து அந்த பெட்டியிலே வைத்தார் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் இந்த ரகசியத்தை இந்த மன்னாவை இருதயத்தில் வச்சு என் வாழ்க்கையில் வாழ உதவி செய்யும் என்று சாமணும் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வேலைக்காக நன்றி இந்த மன்னாவை கொண்டு எங்களோடு நீர் பேசின இந்த அற்புத கிரியைகளுக்காக நன்றி எங்கள் வாழ்க்கையிலே எங்கள் இருபத்தி நாளத்திலே அன்றவரே நன்றி உள்ளவர்களாக நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும் கத்துடைய மேலான கிருபை எங்கள் மேல் தங்கி தாபரித்து நடத்தி நம்முடைய உயர்ந்த நாமத்தை உயர்த்தி தம்முடைய பலத்த கரம் ஒருமுறை கூட தாங்கி அற்புதமான கரம் ஆளுகை செய்து ஆசீர்வதித்து நடத்தட்டும் காக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிடாவேன்